はい、よろしくお願いします。えっ、ー、と、どうも、えっ、ー、と、タイルさん兄弟の松田と申します。よろしくお願いします。えっ、ー、と、普段、あ、O. S. C. では組長とか呼ばれている人ですが、えっ、ー、と、今日は。えっ、ー、と、思いっきり地図の話をします。えー、地図インフラとしての、えー、地図タイルとはということで、えー、声の聞こえが悪かったら、ちょっとマイクの方を変更するので、えー、ご連絡ください。お願いします。えー、まず、じゃあ、自己紹介です。えっ、ー、と。まあ、ジオリパブリックジャパンというところでシニアデベロッパーとして、えー、と働いております、えー。シニアデベロッパーというのはおっさんという意味です。えーえー、OSOJP の理事をやっております。あと、オープンスイートマップファンデーションジャパンのメンバーをやっておりまして、日本ユニックスユーザー会の理事をやっております。あと、タイル3兄弟という、まあ、あの3人あのタイル好きの3人が集まった。えーとユニットみたいなものをやっていまして、あとはブレイクコアという音楽ジャンルのクラスターをそしてツイッターで活動しています。えーえー、去年、えー、とか一昨年ですね、えっ、ー、とこんなあとネイティブ開発の本とかも出していたりとかするエンジニアです。えっ、ー、とタイル開発としてえっ、ー、といろいろやっていまして、まず国土地理院の地球地図プロジェクトのタイル作成と、あと某放送局の地図タイル作成。えっ、ー、とまあえっ、ー、ととある区の区にある放送局というとあのバレてしまいます。あと、エキスパートロセンズというものを作りました。とあと,、えーと、神戸市の幸せの村の誰でもナビというソフトウェアの中でもタイルの開発等を行っています。あと、オープンスイートマップファンデーションジャパンのタイルサーバーというものの新しいものの構築を行っていまして、えー、とあとは、えー、と JICA の講師として、えー、と海外の人に、えー、と地理空間情報のウェブ提供技術という形でタイルというものの開発技術について講義を、えー、と毎年英語で行っています。というか、去年から英語ですね。えーと行っています、えー、ちなみに今、実家なんでたまに音がします。えー、エキスパートロセンズというのは、まああのえー、とこのようなあの、えーえー、縮尺を変えると拡大するような地図っていうのを作っていまして、これはゲームマップという、えー、仕組みを使ったタイルとなっています。で誰でもナビという、えー、ソフトウェアでは、えー、神戸市のユニバーサルデザインに準拠した地、えー、と色弱の人にも見やすい地図というものを作成して、屋外はオープンストリートマップをベースに、屋内は SVG を活用したゲームマップ、つまり、えー、と幸せあ違う、えー、とエキスパートロセンスと同じもの、同じ仕組みを実は内部で採用しています。JICA の講師として、えー、と毎年、えー、地理空間ウェブ地理休日というのを、えー、と発表していて、こんな英語のタイトル、英語の資料を毎年作って発表しています。では、インターネットの地図っていうものに対してどういうものがあるかというのをちゃんと説明したいと思います。まず、えー、と古くからあるものですと,、えー、と、画像に対してマップタグをよりエリアタグを適用したもの、えー、とこれも1990年代ぐらいに使われていた技術ですね。であとは画面のスクロールとかそういうものに対応して、それごとに新しい地図、新しい画像を介して地図を表示するもの。でこれはアクティブ X やフラッシュを使ったものですとか、あとは、えー、とウェブマップサービスなどの使用に使ったものというものがあります。でいずれも毎回新しい画像を介す必要があるものです。でそれとはまた違って、えー、と今,、えー、今回、えー、メインで話をするタイル化された画像データによるインタラクティブな地図というものがあります。でえー、とタイルというものはちょっと歴史が実はありまして、えーとえー、あれちょっと待って、まあ、あの90年代は、えーとまあ、こういうタグを使うものが中心だったものに関して、タイルという概念自身は1996年か7年ぐらいにすでに日本の会社が実装しているものでした。ですが、えーと、とある会社が特許を取ったため、えー、日本では実質使えなくなりました。えー、このため、えーとえーえー、でかつ、Google マップの誕生登場により、AJAX を使ったインクラクターの地図、これがタイルという概念を使っていて、えーと、一気にタイルという概念が広まったんですが、日本ではもともと開発されていたものが<笑>、今日のせいで使えなくなってしまったために、えー、と実、えー、と10年ぐらいウェブの、えー、と地図は日本では後退したと言われているぐらい、えー、と行きがっている人もいますと。で、その特許についてですが、えー、とその某社がダブル3 c 入りしたために、えー、と行使ができなくなりました。えー、となので、えーと、今は自由に使うことができます。えー、となんかあの、えー
、まあえー、通信大手の、えーと,えー、ところから怒られることもありません。では、タイルとは何か、ざっくり概要を説明します。えー、とインターネット上で効率よく地図を配信、えー、提供する仕組みとなります、えー。地図画像自身をタイルという単位で区切られているもの、切り取られているものを配信します。えズームレベル0というのは、えっと、その全世界のデータを表すというのが、えっと、一応決まりとなっています。で、ズームレベルが上がっていくと、えっと、横と、えっと、縦と横のが倍の精度になっていく。で、えっと、実際、えっと、ほぼ全てのタイルが、えっと、ウェブメルカトルプロジェクションというものを使っています。えゲームワップってさっき、えっと、えー、アプリの例で出したあのものに関しては、えー、とそのウェブメールカトルとかそういったものとはちょっと違うものになっています。で、ズームという概念に関してなんですが、えー、とズームレベ,レベルごとに世界を表すファイルの数が変わります。まず、ズームレベル0だとワンファイルで、えー、と先ほど説明したように、えー、と横と縦が2倍ずつになるので、ズームレベル1は4ファイルになると。でえー、とちなみに右の図はちょっとズームの概念を細かく説明しているので、えー、と2倍ずつにはなってないのですが、えーとえー、ズームレベル2に関しては、縦4の16ファイルみたいな感じになって、えー、とズームレベル18では、えーとまあ、ものすごい数のタイル,タイルを配信するという話になります。でリクエストをっていうのが特徴的で、えー、とまず、えーまあ、これ、オープンストリートマップの、えーとえー、とアクセスした URL なんですが、えーと、ズームレベル3、X 座標に、Y 座標4に対して、フォーマット PNG で返すと、えー、と上から始まって、えーと、0番目、1番目、2番目、3番目、5番、えー、どちら、えー、と違うです、まあ、間違えました。えーとえー、と y 軸で、えー、と0、1、2、3、で、えー、と x が1、えー、0、1、2のところなので、えーとまあ、ここの部分を、えー、とズームレベル3で表したものを取ってきなさいというので、えー、とこういう形になりますで、えーと。プログラミングとかと同じように、x 座標、y 座標は0から始まるというのがポイントになります。でえー、とウェルメルカトルというのがあって、えー、とこれはあの、えーとえー、必ずやってることなんですが、えー、と北緯、南緯、えー、とあれマウスが、マウスのがどこかった、えーとあいいやえー、と北緯、南緯をの 85.0519 と,というところをカットするようにして、それで正方形にしています。えーとえーまあ、極端に言えば、えーと、北極南極を表せないというものになります。で座標形を表す EPSG コードというものがあって、えー、とそれでは一応3857として定義されています。で昔はオープンレイヤーズ、えー、と900913というふうに、えー、コ,ーディングコードされが書かれていました。えー、と900913というのは、えー、と Google っていう文字を数字に表したときのでものという形になっています、えー、とでタイルの、えー、と使用についてなんですが、えー、とタイルには2つ有名な実装がありまして、えー、と TMS という実装と WebMap タイルサービスというものがあります。それぞれ TMS、WMTS というものが<笑>名前、えー、と訳し方をしますが、えー、TMS は WMTS よりもものすごいシンプルな実装です。でただ、えっと、TMS の XY 座標は左下から始まっています。えっと、数学の座標、グラ数,学数学であのグラフとかの座標と同じ概念となります。えっと、WMTS というのは、X 座標、Y 座標というのは左上から始まります。これはコンピューターのグラフィックスの座標と同じと考えてください。でえっとここで問題なんですが、WMTS というのは使用がかなり難しい仕様になっている。ですが、えー、とオープンストリートマップは TMS に近いプロトコルを使っているんですけど、Y 軸だけは左上から始まるようにするという、えー、と Y コーディネートフ,ラフリップドという仕組みを使っていますで。メタデータを無視すると、Y コーディネートフ,ラフ,ラフ,ラフリップドの TMS というのは WTM WMTS と全く同じになるという、えー、と
、WMTS というのがメタデータとかがいろいろ定義されているものなので、そこら辺を無視した場合に同じ仕様になりますよというのがポイントになります。で、コクロチビーもこのルールを採用しています。で、俗に、えー、と ZXY タイルというのが、えー、とこの仕様に沿っているものとなります。えーとまあ、ZXY というのは URL が、えー、と Zoom、Yza、X 座標、Y 座標という並びになっているので、えーとえー、俗に ZXY という名前のタイル、えー、と,という呼び方をしています。でじゃあ、ZXY タイルというのは、えー、と実際、この手のタイルというものに関するデファクタスタンダードと思ってください。えー、とデファクタスタンダードというのは重要なので、えーとまあえーと内容的には WebML カトログを使っていて、Wi-Fi、えー、フリコーディネートクリップと TMS であって、かつ REST API による提供をされていると、でこのような URL で、えー、と定義されるもの。そして、えー、と標準の仕様がないというところがポイントになります。なので、えー、と何も仕様がないので、えーとまあえーとなんでしょうあの、仕様がないので、えっと、困るのが、えっと、国土地理院から仕事をもらったときに、国土地理院がこれを作ってほしいと言うんだけど、仕様がないので、とりあえず WMTS って書いてきたんですよ。で、えっと、納品するときに WMTS だけどメタデータ渡さなかったんで、実はこれになってるっていうネタがありました。まあ、そういう感じで、えっと、実は、えっと、えー、デファクタスタンダードなので、あのまあ、普通に使えるっていうか、あのまあ、それをお客さんとかは大体望んでいると。でゲームマップっていうのがちょっとさっきおまけであったんですけど、これはあのズーム0が 256×256 になるようになっていて、で拡大になるすると単純にコンピューター座標が倍になっていくものっていうものになっています。でこういうものっていうのは、例えばあの伊豆諸島とかってあの、えっと、地図で、あのえー、と天気の図とか、そういうあの、えー、とテレビのお天気の図とか、あと伊豆諸島が右,、えー、の右にあったりとかあの、沖縄が左にあるような現実とはかけ離れている地図に使うことができます。なので、まあ、詳しく触りたかったら、えーとえー、エキスパートの。えーとをまあ使ってみることがいいと思います。そして、えっ、ー、と、チャットが荒らされています。はい。まあいいや。で,では、えっ、ー、と、タイル以外との違いというのを、じゃあ、えっ、ー、と、えー、簡単に話そうと思うんですけど、チャットの方大丈夫ですかね。まあ無視しておきます。はい。これ、バンした方がいい気がするんだけど、まあいいか。えー、とじゃあ、既存の仕組みがとりあえず、えーとまあ、タイルと比べて向いていない理由というのがあって、えー、とまずリクエストごとにこの部分をくださいという、えー、とリクエストが走ります。えー、とちょっとチャットを切りたいんだけど、マウスが出なくなっちゃったので、チャットが切れなくなっちゃった。<笑>うどうしよう。まあいいや。えーとでリクエストごとに、えー、と地図データを生成する必要があるということなので、えー、とこの部分というものが固定化されないので、えーと、キャッシュすることがすごい困難になっています。でサーバーが動的に、うんでね、動的で動く必要があるので、えー、と性的なウェブサーバーが使えないという。えー、直線があります。で、タイルでないものをざっくりと例に出してみると、えっと、ああ、そうですね。質問多分パネリストにしか出てきてないかな。えっと、まあいいや、ちょっと、ちょっと一旦、えっと、落として、えっと、よいしょ。はい、チャットを消しました。<笑>すみません。えっ、ー、と、タイルでないものというのは、クエリーを投げて、でえっとまあ、ジオサーバーだとかそういったものとか、まあ、マップサーバーですとかいろんなものとかをで、えっと処,理えっと、処理して、まあ、データベースとかなり、えっと、シェイプファイルやそういうデータソースを参照したりとかして、えっと、画像をそれぞれ返すという仕組みになります。えー、っと
、すみません、通知がすごいことになってるんで、えっ、ー、と、ちだつしっていう人をバンしてください。はい。で、えっ、ー、と、クエリによってキャッシュ、画像がキャッシュしづらいという問題があるので、えっ、ー、と、まあ、あの、そこの部分に関しては、えっ、ー、と、まあえーまあ、今まではちょっとそれ、えー、とキャッシュしづらいという問題があったので、えー、となんでしょうあの、まあ、どうしても負荷が高いという状態になっています、えーとで。タイルを静的に作った場合ですと、例えばストレージに最初から、えー、とファイルなんかを用意しておけば、レストで、えー、と引っ張っていく画像を単純に静的に取ってくれるというものがで,、ね、できるそういうやり方ができることになります。で、えっ、ー、と、まあ、こんな感じですね。で、えっ、ー、と、タイルの良いところというのは、単純なゲットリクエストなのでキャッシュしやすいというところが、まずあります。で、動的なタイルサーバーでも中間でキャッシュをすることが可能です。で、先に生成して、えっ、ー、と、置いておいて、えっ、ー、と、ダウンロードさせるということができます。なので、CDN なんとかに事前に乗っけて、えっ、ー、と、運用とかすることもできます。で、ただ、あの、規模感によっては、えっ、ー、と、どうやってやるかっていうのは変わってきます。えー、では、えーと、タイルの種類なんですが、えー、とタイルもいろいろあります、えーと。ラスタータイル。えー、ちょっと、あー、まいっか。えっ、ー、と、えー、とすいません、えーと。パネリストの方を、えー、とチャットがもう見れない状態なので、質問に答えることは原則できなくなります。すいません。えーとえー、荒らされてます、えー。よろしくお願いします。えー、とじゃあ、とりあえず、えー、と戻ります、えー。タイルもいろいろあります、えーと。ラスタータイルというのは、なってまして、これは地図を表現した画像ファイルや航空写真などを指します。まあ、一般的な地図ですね。でえー、とあとはメッシュ化されたデータを提供する、えー、画像ファイルなんかもあります。でえー、とあとはベクタータイル。というものがありまして、えー、と画像ではなくデータそのものが入っているってあのタイルを送るというものがあります。でレンタリングはクライアントで行うという原,、えー、原則があります、えーと。ラスタータイルというものは、えー、と例えば、えー、と国土地理院の地図でこんな感じでやると、えー、とこれは 256×256 の画像をデータファイルで人間が目で見て分かるものとなっています。でえー、と例えば、レテナディスレイの場合ですとか、ですと,、えー、と256じゃなくて、えー、と 512×512 とか、766×766 とかっていうものも配信されることがあります。えーとえー、例えば、この URL でしたら、えーとまあ、ここの地理ではやってないと思うんですが、えー、と例えば、アットマーク 2X という、えー、アクセスで、まあ、一般的にレテナの画像を取ってくるという、そういったものが、えーとえー、使うことができるサーバーもあります。いずれにせよ256ピクセルというのが基準になるということは覚えておいてください。ゲームマップも 256×256 で世界を表すというものだったので、タイルというのは大体そのサイズ256っていうのが規定になっているものが多いという認識があ,あればいいと思います。はい、えーとで,では次、えーと、ラスタータイルのメッシュデータというものがあって、えーとまあ、あのお天気図とかでメッ,シュメッシュ上に配信されたデータとかそういうものを表すものとかあると思うんですけど、そういう、えー、ともので、例えばこ,ん、えー、ここで今表示しているものは、標高などのメッシュデータ値を色で表現したものとなります。でこれはピクセル単位の RGB 値を関数に通すことで標高を求めるということができます。えー、となので、えーとまあ、この色を一つピックアップすると、そこの座標,あの,座標の標高が取れるということになります。でえー、チリンではテキストでも標高を提供しているんですが、テキストに比べると,、えー、と画像の方が圧倒的に、えー、と転送量が少なくなるというメリットがあります。えー、と地理に形しているテキストの標高データっていうのは、えー、かなり精度が高いものを、えー、と CSV 形式で出しているテキストなので、かなり、えー、転送量あのデータ量が大きいです。では、クライアントの処理
、えー、あのラスタータイルのほうもクライアントの処理ができて、えー、と地理院地図で自分で作る識別標高図っていうものがあります。えっと、メッシュデータなどそういったデータっていうのはあのもう WebGL とか使ってクライアント上で、えっと、自分なりに色分けを分類することができることができます。で現実上、まあ、メッシュ以外でもなんできることはあるんですけど普通は、えっと、ラスタタイルではそういう処理はやりません。というわけでデモで、えっと、GSI でちょっとこういうあの国土地理院の地図を見てみましょうということで。はいえっとまあ、国土地理院の地図、こんな感じの地図があるんです。あのまあえー、と地理院地図を見てもらうと、普通の地図が出てくるんですが、えー、と例えば、えー、と自分で作る色、えーとえー、識別標高図というのをチェック入れて、えー、とここのカラーパターンっていうのをちょっと待ってください。えー、とマウスが動きづらい。変更して、えー、と反映するってすると、こんな感じに色が変わりますと。でも、ここで使われている地図っていうのは、えー、と実際は、えー、とこういう、えー、と色の地図を使って、でそれの色を、えー、と標高値ごとに、えー、とカラーパターンを変えるということができるという仕組みになっています。えー、となので、えーともう一回反映させると、こんな感じで色が変わる。ですが、えー、とこの今の地図というのは、えーとえー、さっきの国土地理院の地図と、地図の、えー、とあこの色のところですね、ここの、えー、とあマウスが動かない<笑>、えーとえー、ここに表現している、えーとラスターデータを、えー、と動的に変えるっていう形になっています。はい。えっ、ー、と、では、えっ、ー、と、で、もう一つワンポイントとして、えっ、ー、と、地図を扱うソフトウェアのことを GSI、えっ、ー、と、ジオグラフィックインフォーメーションシステムと呼びます。えっ、ー、と、ウェブブラウザー上で地図を扱うサイトも、今回では GIS という分類をされるっていうんですが、えっ、ー、と、ただ、クライアントソフトで結構な、えー、と QGS とか ArcGS とかは有名なので、GIS っていう名前を使うと、そっちの方だけを指す人もいるので注意してください。えー、となので正、えー、正確な意味では、ここえー、とチリーン地図も GS GIS の一つとなります。えーえー<笑>ね、チリーンが GSI って訳すので、ちょっとややこしいです。さて。じゃあベクタータイルというものについて説明します。まあ、ベクタータイルというのは、まあ、ベクタールデータなので、文字通りベクターデータを提供するタイルとなっています。でタイルの単位でベクターデータが入っています。えー、とタイルというものがデータのコンテナだと思ってくださいで。ベクターデータ自身にはスタイルのデータを持ちません。クライアントがスタイルのデータを別途持ってきてレンタリングするというのがえー、と仕組みです、えー、という仕組みになっていますで。プログラムで制御しやすいという特徴があるので、えー、と読み込んだ後に自分たちであのその色を変えたりとかあの、アクションを起こすとか、そういったものというのがしやすいというものという、まあ、特徴がありますで。例えばそのプログラムで変えた例というので、えーとオープンマップタイルズの提供している、えー、とマルチリンガルマップというのがあって、これは、えー、と言語を選ぶと、今これ選、えー、と表示しているのは英語のものなんですが、それを日本語に選ぶ、えー、変更すると,、えー、と、日本語の方で、えー、とその各データを表示してくれるというふうにど、えーと、これは同じタイルを参照しているんですけど、えーと、プログラムで言語を切り替えているという例になります。マップボックスベクタルタイルというものがあって、これがあの、えー、とマップボックス社が提供するベクトルタイルの仕様となっていまして、現状、えー、と OSS で使えるデファクトスタンダードと思って良いものとなっています。で仕様についてざっくり説明すると、タイルはプロトコルバッファーフォーマットを使っています。でウェブメルカトルが前提となっていて、レイヤーやフューチャーとかそういったあの一般的に、えーと地図で使う機能というのが、あの使うデータの機能が一般的には揃っています。で、えー、Google マップや Apple にもベクターが
もベクターなんですけど、えー、とベクタータイルになってはいるんですけど、使用が公開されていないので、今回は扱えません。えー、ラスタータイルとベクタータイルというのの違いというのを、えー、と簡単に説明します、えーと。ラスタータイルの仕組みの方でオープンマップタイあオープンストリートマップを使った例なんですが、えー、とまずリクエストを飛びますと,、えー、と、アパッチの方が受け取って、えーと、モッドの方でマップニックという、えー、とプログラムを叩いて、そのマップニックというプログラムが PostGIS とスタイルファイルを取得しますと。でそれから、えー、と画像を生成して、でそれが、えー、とレスポンスで書いていって、えー、と表示されるみたいな形になります。えー、大体アパッチとかでキャッシュを入れたりとかすることで、えー、と効率よく配信するということができます。えー、ただ、えーと、どちらにしろサーバー側で地図をレンタリングするというのがラスターイルの仕組みです。えーとでえー、っとおっと、ここが間違ってるよところですね。えー、っと、すいません、ここが。ああ、これ直すの忘れた。えー、っと、ベクタータイルの仕組みというところなんですが、えー、っと、オープンマップタイルズとコストジーサーブというのを使った例で、えー、っと、まずクライアントの方が、えー、っと、それぞれ、えー、っと、マップボックスベクトルタイルやスタイルとかそういったものを、えー、っと、取得します。で、えー、っと、ポストサーブというプログラムは、ポスト GIS に対して、SC-MPT という関数を通して、マップボックスベクトルタイルを取得するという仕組みの、えっと、あの Python で書かれたプログラムになっています。で、えっと、それぞれデータがも、えっとえっと、クライアントに戻ってくると、クライアント上でこのようにレンタリングするということになっています。なので、レンタリングはクライアントで行うということで、えっとえー、っと、そのレンタリングをするところが、えー、っと、サーバーサイドなのか、クライアントサイドなのかみたいな違いが出てきます。で、ラスタータイルの利点なんですが、ベクタータイルに比べると画像がそのまま送られてくるので、レンタリングのコストがかなり,かなり、えー、っと低いです。低スペックなマシンでも動きます。で、ライブラリがとにかく豊富なので、えー、っと、使いやすく、えー、っと、iOS や Android では標準でサポートされているというところが、えー、っと、結構。ポイントかもあのまあえーとまあ、そういう点で使おうという人もいるかもと思いますで。ベクタータイルの利点というのは、ラスタータイルに比べると、データとスタイルが分離されているために、えー、と地図表現のカスタマイズ、自分が自分でできます。であとはデータサイズが、えー、とデータ量に準ずるために、えーと、ラスタータイルと比べるとデータ量が小さくなるケースが多いです。でデータ量が多いえー、とものでもオーバーズームっていうことをすることで、えーとまあ、ズームアップした時の転送量が結果的に、えー、と減るっていうものがあります。でオーバーズームというのは、えー、とズームレ例えば今これズームレベル17で、えー、と表示している地図なんですが、えー、とデータ自身はズームレベル14のものを使用しているのでかなり小さい、えー、とデータ量としては、えー、とワンタイル分ぐらいで表示しています。なので、えっとまあ、ワンタイルが400キロバイトでも、ここの、えっと、ズーム17で表示するときに、えっと、えっと、えっと、えっと、十六かける十六タイルぐらい必要になっちゃうんですね。ラスターレスト。えっと、それが、えっと、ワン、一つのタイルで処理できるっていうことを考えると、えっと、大体通信量としては十分の一以下にはなっているかなと思います。あともう一つ、えっと、ベクタータイルをラスタータイルとして扱う例というのもあって、えっと、タイルサ,サーバー GL というのがクライアントの代わりにベクタータイルのスタイリングとかを読み込んで地図画像をレンタリングするという仕組みがあります。でこれはあの、えっと、ラスタータイルと同じように普通にゲット,あのゲットリクエストを投げると、えっと、タイルサーバー GL がクライアントの代わりにスタイルやマップボックスベクトータイルを取得しますと。で画像を生成してレスポンスを介してタイルとして貼り付けるみたいなものがあります。で最近ですと、えー、とマップボックスベクトルタイルを先に作って、えーと、デザインをベクタータイル上で行って、それをダスタータイルとして配信するっていうものがあの傾向としてあります。でえー、とこれをすることで、商用サービスでも、えー、とコストを下げるっていう、デザインをするためのコストを下げるっていうのがかなり、えーと
課題になっているので、えっと、この仕組みを使うことによって、まあ、デザインにかかる工数を減らすというのが結構やられています。えー、では、ベクタータイルのデザインっていうのは、えっと、実は、まあ、本当、あまあ、実はもうそうもないんですが、<笑>あのマップボックス社がスタイルの仕様を、まあ、とりあえず作成していますと。で、えっと、マップボックス自身は、えっと、スタイルエディターを実写の商用製品として提供しています。なので、えっと、スタイルのエディットとかをする場合は、えっとまあ、マップユートニックという、えっと、大体のアプリケーションなどがあるので、そういったものを使う必要があります。もしくは JSON を手で書くっていう手もあります。でスタイル自身に関数の定義があるので、えー、と自分たちであのデザインをするときに、えー、と例えばの色を、えーと、この属性に対してはこの色を与えるみたいなのとかを自分たちで組むことができます。でただ、その関数自身はそれなりに、えーとえー、結果として JSON で書かないといけないっていうのがあって、結構難易度が高いものとなっています。えーまあ、ここが、えーと関数を使いこなせるとかなりスタイリングのテクニックが上がるっていうのもあって、結構そこでぶち当たってる人たちがよく見られています。では、えっ、ー、と、実際じゃあ、えっ、ー、と、使う側の、タイルを使う側っていうのはどういうライブラリーがあるかっていうのを説明します。えっ、ー、と、リフレットジェンスというのはあって、これはもう、あの、ここのチリーのチリン地図でも使っているチーズライブラリーで、えー、とすごい小さくってサンプルも多いです。えー、とでただ、地図座標の表現が、えー、とラクチュード・ロンギチュードっていう並びになります。えー、とこれがあの Y 座標、X 座標って並びなので<笑>注意してください。ちなみにこの並びっていうのは Google マップスがあのそれを採用したので、えー、と使われ始めてみんなおかしいねって言ってあの新しいライブラリとか他のライブラリは、えー、とこの形式を使わないのが普通です。えっ、ー、と、プラグインでマップボックスベクタータイルにも対応しているっていうのがあるんですけど、プラグインなのでちょっと大変だったりします。まあ、とりあえず始める人にはおすすめかなと思っています。で、オープンレイヤーズっていうライブラリーがあって、これはあの、子さんの JavaScript 地図ライブラリーとなります。で、これはもう古くからあって、バージョン2っていうバーあのが 2.13 ですね。か,かなり長い時間。えー、と開発が止まっていたとかって、ちょっとそこでネガティブなイメージを持っている人がいるんですけど、えーとえー、今は開発がかなり活発化していて、最近新しいバージョンも出ています。で、えー、WebGL 対応などかなり、えー、と先進的なこともやっています。で標準でマップボックスベクトルタイルもサポートしているという面白い。ものですで、えー、とサンプルはすごい豊富なんですけど、ライブラリとしてはいろんなものをサポートしているために、えー、とちょっとでかいです。なので、えーと、リーグレットに比べて何もかもがあのいろんなものを使いたいっていう人には割とおすすめなライブラリという感じになります。であとは MapboxGL エコシステムというのがあって、えっと、マップボックス g l というもの自身がさまざまな OS 環境をサポートしています。JavaScript でも、えっと、JavaScript のサポートは、えっと、Web ブラウザー、Node.js 両方サポートしています。で、Android、iOS、MacOS、Qt、React Native とかをサポートしています。マップボックス g l j s って JavaScript のライブラリ自身も、えっと、これの、えっと、一部という位置づけとなります。でえっと、ただ、OS とか環境ごとにというか、まあ、大体 JavaScript、Android、iOS のところで、えっと、そこでちょっと、えっと、サポートされているものが、スタイルとか若干違ったりするので、注意が必要です。えっと、大体 JavaScript が最初に実装されて、えっと、リファレンス仕様となっています。で Google マップスも実は、えっと、ラスタータイルをサポートしてるんですけど、まあ、まあ、使わないでしょうという感じですね。で、えっ、ー、と、マップキットフレームワーク、iOS の方も、実は、えー、これも対応してるんですけど、とはいえ、という感じなので、ポイントとしては、えっ、ー、と、ラスタータイルを使う場合は、環境を選ばないっていうことがポイントです。えっ、ー、と、なので、えっ、ー、と、えー、まあ、あの、初めて使うとか、そういう場合は、ラスタータイルから始まったりとかするケースは多いと思います。ベクタータイルを使う場合は、あまり選択肢がないという、まあ、オープンレイヤーズか、えー、と
、まあ、JREC システムっていう形になりますが、えーとでえー、とただ、えーと、スマートフォンアプリ内でも、マップボックス GLJS を使って対処するっていうケースはあります。でその場合、えーと、問題なのは、Android はあの8ぐらいから下は全部捨てるぐらいだったら、マップボックス GLJS。を使って、捨てられないんだったら、MapboxGL ネイティブ、iOS 版、Android 版を選ぶとかっていう形になるかなと思っています。まあ、スマートフォンのアプリじゃなければ、割と選択肢はありますねっていう感じですね。で、えー、とこういう時に React ネイティブって手もあるんですけど、まあ、あの若干大変ですということで。では次に、タイルの、じゃあ実際、えーと今、えっと、いろんどういうところがどういうタイルを配信しているかみたいなことをざっくり説明します。えー、コクロチリンは、えっと、に日本全域のラスタータイルというのをあの配信しています。えっと、標準地図、えっと、単色地図、航空写真とかいろいろあります。でえっと、データ分析に使えるいろさまざまなタイルを提供しています。で今年から、えっと、チリリン地図ベクターというものが全国のデータに提供開始されました。えっとまえーえー、マップボックスベクタータイルが、えっと、日本国内版、えっと、国土チリリンのデータが使えるという状態です。えー、これはかなりすごいことです。でえっと、提供情報とかは、えっと、このヘルプのインデックスのところで、えっと、公開されています。なので、えっとえーこれを見て、えーとえー、もらえばよいし、災害が起きると、その単位で新しいタイルを生成してくれるので、まあ、災害情報とかの可視化っていうのが素早くできると。でこういったものが地理,、えー、と地理の教育なんかにも簡単に利用できるので、あと、えー、と数年後に、えー、と地理教育の IT 化っていうのがもうあの迫ってきてるので、まあ、そういうところで、えー、と心地理の、えー、地理地図っていうのはかなり活用できるものとなっているので、えーとまあ、あの最近あの、えーとえー、地理の先生方なんかも、地理院地図の方をかなり注目しているというのが現状としてあります。まあ、あとは利用者次第などで、えー、と使ってみて、えー、と欲しいというのが<笑>あ,のあります。あ別に国土地理の回し物ではありませんが、タイルさん兄弟の一人は国土地理の人です。でちなみにえーとであと、ワンコンパス、えー、と旧マピオンさんですね、えーと。マピオンさんって名前が変わったのを実は知らないという人多いと思うんですけど、えー、とこちらはあのインクリメント P さんのデータをもとに地図データタイ,あの、えー、と地図タイルの配信をしています。でえー、とこちらもウェブメタルドルに移行済みで、多くの OSS を活用していることでも知られています。昔、えー、とマピオンの地図の作り,方あの作り方の本が出ていました。でえっと、クライアントにはリカサマイズしたリーフレットを提供しています。で、すでにマップオブスペクタータイルも実験していて、このような URL で、えっと、公開されています。マピオンベクターという図ですね。えっと、マピオンのデザインをベクトル,タイ,ベクトルタイルで表現しているので、かなり綺麗です。こういうのもあるので、えっと、まあ、あの、来年ぐらいに来、今年か来年ぐらいにはもう、本ちゃんで提供するんじゃないかなとは思っています。えっ、ー、と、あとは MapboxJP と前輪とソフトバンクという組み合わせがあって、えっ、ー、と、えぇ、ー、Mapbox 自身がソフトバンクに資金を提,し提供しているんですね。で、Mapbox が日本に進出する際に、前輪のデータを使うことになりました。なので、前輪の地図、が欲しいっていう人結構いると思うんですけど、そういう人はマップボックス JP を使えばいいっていう話になりました。で、もともと前輪が提供しているツーライブラリは本当に使いづらいので、えっと、やめた方がいいです。で、Yahoo Japan もマップボックス JP に切り替えをしているので、えっと、まあ、あの、えっと、前輪の地図は、えーまあ、日本でやたらと使いやすくなったっていう。まあ、あの、まあ、それと同時に<笑>、Google マップスから前輪が抜けたりとかっていろいろあったので、あのまあえー、そこら辺はなんかいろんなことがあるんだなと思って、温かい目で見ていただければと思います。
ですね、マップタイラー JP というサイトもありまして、えー、とオープンマップタイルズっていうものの開発元が日本に進出していて、えー、と北海道のメール電車、えー、まあ、えっ、ー、と、OSC 北海道なんかで、えっ、ー、と、いる人たちですね。あの、彼ら、あの、あそこの会社が、えっ、ー、と、えー、提携して、えっ、ー、と、地図デザイン自身を、えっ、ー、と、元アップルの森さんっていう方がやられていて、かなり見やすい地図を提供しています。で、森さんは、えっ、ー、と、OSC を JP、あの、の、元代表で、かつカートグラファー。カートグラファーは地図をデザインする人のことを指します。で、このサイトの面白いところは、オープンストリートマップのデータの上に国土地理の縦のを合わせることで、えっと、建物の情報不足を補っているという仕組みを使っています。では次、オープンストリートマップファウンデーションジャパン、うちの組織ですね。はい。えっと、国内向けのラスタータイルっていうのをずっと提供していました。えっと、GMO からお名前とこの VPS を無償提供してもらっています。で、えっと、で、あとは、竹島問題などに対応するプラグインを作っていたり、あの、ちょっとモジュールを作っていたりしていました。で、ただ、えっ、ー、と、えー、サーバーが再編老朽化しておりまして、えっ、ー、と、えぇ、ー、部分2の 12.04 です。はい。<笑>というわけで、今、一生懸命桜インターネットさんに桜クラウドを提供してもらって、ベクトタイルプラスラスタタイルサーバーというのをて、えー、構築中です。で、えっ、ー、と、OSMFJ の新しいタイルサーバーに関しては、えっ、ー、と、全部ウィキの方に載っけています。オープンマップタイルズプロジェクトを全面的に採用して、えっ、ー、と、提供サインは、えっ、ー、と、日本ではなく、世界という単位で提供するようにしました。で、えー、旧サーバー自身は、日本国外への、えっ、ー、と、リクエストを、まあ、世界への,の方、あの、まあ、えっ、ー、と、オープンスリーマップドトールブの方にプロクシーするというのをしてたので、そこじゃなくて自分たちで提供するというのをやっています。で、ベクタータイルは週1回の更新。ちなみに今日も今、えっ、ー、と、更新作業をしています。で、インポートだけで3日ぐらいかかるので、週1日という形になります。で、ポスト GIS プラス、えっ、ー、と、ポストサーブプラスバーニッシュキャッシュという構成でやっています。まあ、こんなサイトが立ち上がって、えっ、ー、と、まあ、えっ、ー、と、まあ普通に見れるよということになっているので、おっと、ちょっと遅いかな。あちなみに、あの、グラファナで実はあのアクセスログとかを見れるようにしていたりするので、えっと、まあアクセスされると、ここにグラフがバーって出てくるっていう感じですね。で、えっと、まあこうやって公開してるのは、まあ落ちるまでやってほしいなっていうのが本音であります。どれぐらい耐えられるのかなっていう耐久テストをしてないので、皆さんによろしくお願いします。えっ、ー、と、じゃあちょっと変わり種で一つ、えっ、ー、と、ユナイテッドネーションベク,トベクタータイルツールキットというものがあります。えっ、ー、と、我々 UNVT ツ、えー、UNVT と呼んでいます。えっ、ー、と、国際連合によるベクタータイルの生成ツール、およびホスティングツールを、えっ、ー、と、Docker プラスラズベリーパイでやるというものになっています。で統一した環境によるものを用意することで、教育のの、負荷を下げたりとか、あとは、あの、ホスティング方法とかの共通化とかそういうのをやることによって、まあ、あの、同じデバイスでホスティングすることで、えっ、ー、と、あの、そういう、えー、教育コストなどをあの減らすということが結構目的となっています。で始めたのは、国土地林から国連に出向した人、えっ、ー、と、タイルス兄弟の一人です。で、JICA の講義でも、実はこれを使っていますと。残り2分まとめです。はいえー、とタイルというものは標準の技術と思って OK です。えー、とベクタータイルの波というのが、えー、とタイルの、えー、と技術の方で来ています。ラズベリーパイでもできるよというのが実はネタとしてあります。国内でも多くのプレイヤーが出てきました。えー、と昨日年から今年にかけてかなり増えている感じですね。でラズラズ地図ライブラリも豊富なので、地図をタイル、えー、触る人はとりあえず、えー、とタイルというものをやっていくことになります。えっ、ー、と、話したいたいことがいっぱいあります。えっ、ー、と、MB タイルという仕組みとか<笑>、あと、オープンマップタイルズプロジェクトの概要とか、えっ、ー、と、まあ、UNVT の説明とか、まあ、あの、僕、えっ、ー、と、タイルの専門家などで一,一応、この話だけで一日ぐらい使えますという感じです。というわけで、えっ、ー、と、社事ということで、お疲れ様でした。<笑>